information on political decision making. First area. Other in the class, we have political decision making and the course of guiding. We examine the major functions of education. First slide, our slide in the class at the summitake, PPT summitake, and the functions of education for the tundra. Other major functions listed in the socialization of individual individuals in a society order committed aki matiga. Socialization of educational, uh, socialization of individual. Next, uh, transmission of culture. Number of course, repeat Social control and personal development. Leper capita income. Selecting, training, and placement of individual. Selecting, training, and placement of competency. Competency means the situation is like you have a skilled person in a Pondaka, a lingle, Angane, Maldi, the Matuga, other education to let Shivano without any condition. A teacher can or anybody can do anything for productive works. Other Udeshi Kyoda than selecting number division of labor and the remaining learning parayam, selecting training and placement of individuals. Next step. Change and innovation. So, we have social change. That is why we have innovative ideas. We research field. These are the functions of education listed in your module. I have a list of education functions. I have a list of education functions. Next. Educational operations concept and types. Other educational operations. Other three of you, Pudia the Itala education day, other were another concept of educational operation. Other they would under concept of the dictionary meaning of operation is activity. Atreana that, that means changes in educational field. Progressive changes in education field. That's the operation meaning of the dictionary meaning of activity. Thus, educational operation would mean educational activities. Which type of educational activities? Educational activities. However, the concept of education operation can be best in, uh, understood if approached through different levels. Pala pala productive itala cardingala, chay the pogam, patataka idinula, martangala, undaki to come back to the. In him, Idila may not to the cardingla the Kataniana, the Len and Paranjaka in the Anagata, or about a profession repeated at the Vandrik in the cardingalana. In Namka Padikan, Urpudia than the Lingle, render cardingalana, the laddie the Varan, chance of other, Unga, number national policy on education. Uh, 86 paranyu, 68 paranyu, 86 paranyu, 92 nu vargatte oru sambhavam undu okay got a considerations influencing political decision making in education political decision making in education adile india ile nammal follow cheyunnathu system aanu idellam paranjathinte repetition thanneyaanu Follow chain of the Indian every democratic way on up the order democratic values develop Pia Nuladana education the ultimate title. Let's him in the warrior. Okay, in him decision making other carrying a lamb in the Goda Varinadana, when the number concurrent list education, but the state in him, central government in him, other than the responsibility for the children. In his sixty eight, the other than eighty six, like education. Or a caring paranitical chopper another first internal transformation of the educational system so as to relate to the life needs and aspirations of the nation. Internal transformation of the individual. Internal transformation is value-based education interest. Value-based education or a cover to the other internal base in the area. Number of correct degrees of Galactia, a lingual jolly medica per capita income, Adineka Lubari education conda values on the combatum. Victigalilla qualitative vital improvement per the combatum. Next term 
qualitative improvement of education so that the standard achieved are adequate keep continually raising and a few sectors become internationally comparable internationally comparable means our education pattern matte system at compare cheyumba competent at namaku nirthan pattanam competent idu nirthan pattanam adana qualitative aayittulla improvement varanam ipo ssc ekka fund kodukunnathu adinu venditaanu nammada government schools ellalla ka infrastructure wise le endha paraya tremendous changes aanu vannirikkunathu oru 10 kollam munbo allengil oru 15 kollam munbo undarunna government schools alla alle smart classroom gal oru vaadu vannu ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സുകൾ ഒരുപാട് വന്നു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സുകൾ മാറി അങ്ങനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റി കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ശരിക്കും നല്ല നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറുമത് അപ്പോൾ അത് ആ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തണം നെക്സ്റ്റ് expansion of educational facilities broadly on the basis of man power needs and and with an ancient on equalization of education law idu vaikkum ningalku thonunna oru karyam idu idayirikkum karanam syllabus inde corrections allengile syllabus il varuna modifications endinu base cheyidittu society de needs in anusarichu സിലബസിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അതുവഴി ജനറേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാര്യം പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കണേക്കാൾ ഉപരി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആൻഡ് റിവൈസ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും എയ്റ്റി സിക്സും പിന്നെ അതുപോലെ നയൻറ്റി ടുവിന്റെ റിവിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്സസ് ക്വാളിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്ലേ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ആ യൂണിവേഴ്സൽ യു ഇ ഇ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ആ യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ എക്സസബിലിറ്റി അല്ലേ അതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എസ് എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തത് എന്താണ് ഒരു വൺ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിറ്റിസൺസിന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ ഓരോ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡറിയും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് ആ ചേഞ്ചസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാ പറയുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്സസ് ക്വാളിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്ലേക്ക് കേട്ടോ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫണ്ട് ആരെ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എ വഴിയാണ് ഫണ്ടുകളെല്ലാം വരുന്നത് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എം എൽ എൽ മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്കിങ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഇറോഷൻ ഓഫ് അവർ ലോങ് അക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കാലം തുടങ്ങി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോന്നിരുന്ന കുറെ വാല്യൂസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാല്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും മൂല്യ ശോഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ചെക്കിങ് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എറോഷൻ ഓഫ് അവർ വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എറോഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അതിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് വേസ്റ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കാലാകാലങ്ങളിൽ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചല്ലോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ അത് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വരാനുള്ള കാരണം കോഴ്സസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത
ഈ വാല്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് മാത്രമല്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസുകളും ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ശോഷണം ഉണ്ടാകരുത് നെക്സ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് റൂറൽ അർബൺ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓക്കെ റെഡ്യൂസിങ് അർബൺ റൂറൽ ഡിസ്പാരിറ്റി എന്താ പറയാ ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു അകലം അത് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിരുന്നു അതിനൊരു അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവരുത് കാസ്റ്റിന്റെയോ ക്രീഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കയിലായിട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് മനുഷ്യനാണോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ലാതെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കുണ്ടാവണം അതാ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് റൂറൽ അർബൺ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ensuring reduction in population growth through spread of literacy and education among women adu oru nalla point aanu okay ensuring reduction in population growth namukku eppozhu nammal parayunnadana quality ulla population aayirikkanam namukku undagannadu quality population kondu maatre namukku endilekku ettan pattullo nammal aa word ingena parayunnadu hrd le ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുക ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഓരോ ഹ്യൂമൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് അവർക്ക് സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം കൂട്ടി അത് മെച്ചമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് സോറി എൻഷുറിംഗ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്തിന് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്താക്കണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ ആക്കിയെടുക്കുക ത്രോ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എമങ് വിമൺ അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ശരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകേണ്ടതും എംപവേർഡ് ആകേണ്ടതും ആരാണ് വിമൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഓരോ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ചെന്നും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന് പറയും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് developing and promoting the ability to internalize new ideas creativity among the young kanda developing and promoting the ability kalibugala endina to internalize new ideas pudhiya ideas internalize cheyanam allengil pudhiya ideas develop cheyanam the new ideas uh, creatively among the young adu pole thanne the yuva janangalude adayathu പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസിന് ചേഞ്ചസിന് പുതിയ പുതിയ ഡിസ്കവറികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് നാന്ദി കുറിക്കട്ടെ അതാ പറയാം ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇന്റേണലൈസ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി എമങ് ദ യങ് യങ് ജനറേഷന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അത് പൂൾ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എംഫസൈസിങ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അസ് എ പോസിറ്റീവ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രഷ്യസ് നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിസേർവ്സ് ടു ബി ചെറിഷ്ഡ് നർച്ചേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ വിത്ത് ട്രമൻഡസ്നെസ് കെയർ ആൻഡ് ഡൈനാമിസം ഓക്കെ എംഫസൈസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസൺസിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഏറ്റവും കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിനെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുക എംഫസൈസിങ് ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അസ് എ പോസിറ്റീവ് അസെറ്റ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും എന്താണ് റിസോഴ്സ്ഫുള്ളാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റാണ് 
and a precious national resource. Karim Oro Manishar de Mingavu, Nation de Alekal Rajatin de National Income support in the Dana. For example, at the Paranel, end the per capita income, end the Rajatin de development in Avisham or no. Engineer as a high capita, end the per capita income for the Anna in the end the purchasing power over another. Our purchasing power of the Anna, supply and demand and guiding a la Murdik another. That is industrial development. Clear? So, what do you say? The first thing is that 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 the first thing that the first thing is that the first thing is that the first thing is that Nothing Kayana destiny of India is being shaped in the classroom. Classroom in Agatana, Indeda Pavi, this Jacob Padaga. Other under classroom agala, our day in the education agala, eight term productive itala, eight term competent itala, Victigale, create an item, Patana Vaidikanam. Above all these considerations are significant and a matter that a great deal in national development and promotion. The lump, number of Valavatangal Parnum on the Ponatula, and the Lenin Paranada. National growth, economic growth, other economic development, other loaded Astra Buroga de Brabikinada. It is the basic title of the quality education provided. Okay, in him, it is political decision making in education is of two types. Then the idea of another ideological decision making and operational decision making. Then the other part is in the lab. Examine an alleged Chodi Manata. Other second part to be like a Chodi can stand so long. Political decision making in education is of two types. A better than a political decision making or definition of Yoga. First, ideological decision making and operational decision making. In the other, ideological decision making. In the word in the meaning, fitum. Ideological decision making affects policy formation. Or state in them or a policy under or a government in them or a policy under. Let Namala Uddeshik and the Nidana, but Namala Parana Dendana, Indian education, the aim of education Uddeshik in the Dendana, Namal de Tashta Tinde Puroga, the national goals achieve Yanuladana first. Then next Paraya on the Dana, a lover could be the appears of Orkuka without any discrimination. Unno Maria Madilla Indian power and Arno. Uh, policy formation. In various issues raised and dealt with the, the National Policy on Education 68 and 86, revised in 92. Uh, revision 92 and the revision of the Nokanaka. Uh, uh, recommendations. Uh, uh, national Policy of Education, NPE. Recommendations go to the dinner. I don't know. I don't know. I'm a detailed item. Okay, on the Tuladana. In him, Adela Parena, Adela Parena guiding Lidakianum, various task groups and advisory committees, and think um, a group consisting of experts from the discipline of education and ideologies. Kandam Nalla Nalla Ashing Alola Nalla Nalla creative vital head to Gala Munurti. Uru Pato, Irivado, Varsham, Munil Kandu Venum, Policy Making Namladuka Nighter. Angane Angane Edikan the decisions are no Bavi Talamuraki, productive at Namkonda Vamatua. Aduunda than ne, a podum, nulla ideological base the trip, nulla nulla decisions, education field in the Kondavanum. Next, operational decision. Number of operation de definition Paranapa Paranadana, activity oriented. That means Application. Edit in the policy will apply to Yam button line. I'll give for practical purposes in a classroom applications on the Vairiknamata. Operational decisions are concerned with the what and how of providing resources, 
structures and other inputs example fund curriculum textbook teacher guide books na parnirunnalle innalle tenders parnirunna teachers inde handbook gal aanu adil namukku etthom koodudile adine oru broad aayittulla peril namukku parnjal learning materials for students and learning materials for teachers mansilayo aa teachers nu kuttigalkkum ulla learning materials adu chelappa chela karyangal ellam common aayirikkum aa common aayittulla adile ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്ന ഘടകമാണ് എന്ത് റിസോഴ്സ് ബുക്ക് ഡിക്ഷണറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ബുക്ക് ലെറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കാം മാഗസീനുകളായിരിക്കാം എജു ട്രാക്കുകൾ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് റൂം ആപ്ലിക്കേഷന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് മേജർ ഏരിയാസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു മെറ്റീരിയലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും അത് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് മേജർ ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിടാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് എഴുതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ അത് പറ്റും ചിലപ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ഈ ഇക്വേഷൻസ് പോലത്തെയോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള ആൻസറുകളാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റും നെറ്റിലും കൂടെ നോക്കി എഴുതാം നോക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ മൊഡ്യൂള് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫണ്ട് എന്നാ ചോദ്യം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് മേജർ ഏരിയാസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഫണ്ട് അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയാണോ നമുക്ക് നമ്മള് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുണ്ടോ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നു യു ജി സി ഫണ്ട് യു ജി സി ഉണ്ട് പിന്നെ നാക്ക് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ പിന്നെ എൻ സി ടി പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പേരുകളും അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതും അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം റിവിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പലവട്ടം നോക്കി നോക്കി പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പറയണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതിനൊരു ഒരു സ്കെൽറ്റൻ വേണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു വഴി വേണം ആ വഴിയാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നാഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് സിവിക് സെൻസ് എമങ് സിറ്റിസൺ അപ്പോ സിവിക് സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കരിക്കുലം നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തണം പാഠ്യപദ്ധതി ഉറപ്പ് വരുത്തണം എങ്ങനെയുള്ള പാഠ്യ ഏതൊക്കെ കണ്ടന്റ് പഠിച്ചാൽ സിവിക് സെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് അതിലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെവിക് സെൻസ് ആണ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അതിലൂ
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോളിസി മേക്കിങ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കണോമിക് പോളിസികൾ എന്തൊക്കെയാണോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ ആ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണോ അത് ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ അതിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്ര കണ്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അതിന്റെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഓരോ പൗരനും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് നാഷണൽ ഗോൾസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദർ ബൈ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് നാഷണൽ ഗോൾസ് ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് പ്രൈമറി തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എൻ ദർ മൈൻഡ്സ് മോർ ഇംപ്രഷനബിൾ ആൻഡ് മച്ച് ലെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവറോ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ലൈഫ് ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ എസ്പെഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വൺ അടുത്തത് ഇറ്റ്സ് റോൾ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് എ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് ഉണ്ടാ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഓരോരോ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വ്യക്തികളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളോ ചേഞ്ചസോ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ആ രീതികളോ ആണ് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സി ബി എസ് സി ഉണ്ട് ഐ സി എസ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റിയിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസിലും ഓഫ്കോഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാര്യം അവർ ഫോറോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വ്യത്യാസമാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അയ്യോ അത് അതൊന്നും നോക്കിയില്ല കേട്ടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഞാൻ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ നോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓർക്കണില്ലേ അപ്പൊ അക്കോർഡൻറ്റ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വാസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൺ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എവറി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാരണം നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ അഗ്രേറിയൻ ഇക്കോണമി ആണോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫോർ ദർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഹൈ ഈൽഡ് സീഡ്സ് കൂടുതൽ വിത്തുൽപാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിത്തുൽപാദനങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുക കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അറിയായിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ പഴയതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി വിള നശീകരണ നാശം വരാത്ത നല്ല വിളകൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന കൃഷി രീതികളെല്ലാം ഉണ്ട് കാര്യം അഗ്രേറിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ എവറി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഫർദർ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെ ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് കോളേജസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമ്പസസ് അത് ഇതിനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേജസും ഉണ്ടാവണോ ക്ലിയർ അല്ലേ അഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം അതിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേജസു
ഭക്ഷ്യമേഖലയിലെ പാൽ ഉൽപാദനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അത് അറി അതും അറിയായിരിക്കും ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വെർ മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ ദിസ് മെഷർ ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒതുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഡൈമെൻഷൻസിലുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ലെഡ് ടു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ ഐ ടിസ് അതറിയായിരിക്കും ആൻഡ് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇൻ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഇ സികൾ ആർ ഐ ഇകൾ ഉണ്ട് റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം യൂണി നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ പി ഇ അതിന് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം പത്ത് വർഷം നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടി സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിയണം പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വേണം നെക്സ്റ്റ് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എൻ ഇ പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സ്ട്രക്ചറും പാറ്റേണുകളും എല്ലാം മാറി അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നത് അടുത്ത അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉള്ള അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും അതിൽ അതിൽ താഴേക്ക് പോകും തോറും കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ജി ഒകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കാര്യം ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അത്രയും ഒന്നും നമ്മൾ ഡെപ്തിലേക്ക് നോക്കണ്ട കാര്യം അത്രയും ഒന്നും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ചിലപ്പോൾ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇനി സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ ഫോർ യു ഇ ഇ ആൻഡ് എജ് ഫോർ ഓൾ ഓർക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ സർവശിക്ഷ അഭിയാന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് അന്ന് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കും എസ് എസ് എ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യു സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ അതുപോലെ യു ഇ ഇ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാം നോട്ട്സുകൾ ആദ്യമേ തന്നത് അതൊന്നും ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് തന്ന നോട്ട്സുകളെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ റെപ്പറ്റീഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർ സിക്സ് ഗോൾസ് ഓഫ് എസ് എസ് എ ഫസ്റ്റ് ടു ബ്രിങ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ടു സ്കൂൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ അതിന് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ അക്സസബിലിറ്റി ഓക്കെ അതിൽ ഇ ജി എസ് സെന്റർ എ ഐ ഇ സ്കൂൾ ഓർ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് ബൈ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പോളിസികളിലൂടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇന്ത്യൻ പൗരനാണോ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ആ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു എനേബിൾ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൺ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പതിനാല് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാം അഞ്ച്
മിനിമം ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ സ്കൂൾസുകൾ അവൈലബിൾ ആയാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പ് വരും ചൈൽഡ് ലേബർ പോലുള്ള സോഷ്യൽ ലീവിൽസുകൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടു കീപ് ഫോക്കസ് ഓൺ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ക്വാളിറ്റി വിത്ത് എംഫസൈസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ലൈഫ് ഉണ്ടോ ടു കീപ് ടു കീപ് ഫോക്കസ് ഓൺ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കും അതായത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തണം എല്ലാവർക്കും ആ എന്ത് കാരണവശാലും ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അവകാശം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരുത്തരുത് നെക്സ്റ്റ് ടു ബ്രിഡ്ജ് ഓൾ ജെൻഡർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് എലമെന്ററി ലെവൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അല്ല ആ ഒരു 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 കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ടു ബ്രിഡ്ജ് ഓൾ ജെൻഡർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഗ്യാപ്സ് അത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സൊസൈറ്റിയിൽ പല പല വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്താ വീക്കർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം കഴിയുന്ന അത്ര കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ വർഷങ്ങളോട് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് യൂണിവേഴ്സൽ റീടെൻഷൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ റീടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ യു ഈ ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തന്നില്ലേ അതിന് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് അല്ല തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ റീടെൻഷൻ അതായത് എല്ലാവരെയും സ്കൂളുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാവരെയും സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എല്ലാവരും സ്കൂൾസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുട്ടി ലീവാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ടീച്ചർ അതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പോളിസികളിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എസ് എസ് എ ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഇതൊക്കെ നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എസ് എസ് എ സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഉടനെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു പാരഗ്രാഫ് എസ് എസ് എനെ കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇലാബറേഷൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത ഫോം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മിഷൻ അപ്രോച്ച് ടു അച്ചീവ് ടാർജറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഫ്രെയിം കേട്ടോ മിഷൻ ആയിട്ടാണ് മിഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ഓരോ ഗോൾസ് അതുപോലെ മിഷൻ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ വിഷൻ ഉണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് മിഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ അംബീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ എന്താ പറയാ അവര് എന്താണോ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മിഷൻ അപ്രോച്ച് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് എന്തിനെ ടു അച്ചീവ് ടാർജറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഫ്രെയിം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ടാർജറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു മിഷൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതവിടെ ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺ ആൻഡ് വില്ലേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻസ് കേട്ടോ യൂസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചായത്തിനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വയലേഷൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നി ക്വാളിറ്റി വന്നാൽ ഒക്കെ സെക്രട്ടറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കാം അതുപോലെ അതുപോലെ പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്ക് Uh, to
ഈ കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതയുടെ നിരക്കുള്ള ജില്ലകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കുക സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ സർക്കിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് ലോ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി എമങ് എസ് സിസ് ആൻഡ് എസ് ടി അവിടെയാണ് ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുത്ത് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ നമുക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈനോറിറ്റീസ് ട്രാൻസ്പെറൻസീസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പലവട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രയോറിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ടീച്ചറെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെയുണ്ട് എച്ച് എം മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം പഞ്ചായത്തിന് പി ടി എക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്സർവബിൾ ആണോ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവണം പ്രയോറിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്ററി മോണിറ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓൾ ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി ദൻ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലെവലുകളിലും ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനുകളിലും ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനുകളിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ മോണിറ്റർ ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ അക്കാഡമിക് എല്ലാ ലെവലുകളിലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ചാനലൈസിംഗ് എസ് എസ് എ ഫണ്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് ത്രൂ രജിസ്റ്റേർഡ് സൊസൈറ്റീസ് അതായത് ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ഇട വരണ്ട അവർക്ക് അവരുടെ ഫണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസസ് നല്ല നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എസ് എസ് എ ക്യാൻ ഇൻഡീ ബി കോൾഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഔട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ദ കറേജ് ഓഫ് ലിറ്ററസി ഇൻ അവർ കൺട്രി എസ് എസ് എ യുടെ കാര്യം റോള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി എന്ന രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് പോളിസി റിലേറ്റഡ് ഓക്കെ പോളിസി റിലേറ്റഡ് പോളിസി റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻസ് പോളിസി റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ശരിക്കും ഒരു റിവിഷൻ പോലെ നമുക്കത് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കോളാം ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് വർ ടേക്കൺ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം റിഗാർഡിംഗ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ചീഫ് എമങ് ദീസ് ആർ ദ ഫോളോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതിന് വേറെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അറിയാം നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോയിന്റ് വൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയായി എഴുതുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ അതും വേറെ ഇന്നലെയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ത
Foundation first ever national policy on education in 1968. Next, uh, setting up of review committee curriculum at the 10 year school 1977 and setting up of national commission uh, teachers in 1983. Foundation of National Policy on Education and the Development Program. Then the plan of action in 1966 and the formation of program action in 1992. Next, approving National Council for Teacher Education or NCD in August 1995. And the launching of Sarah Sita Bayan in 2002. So, this is the first thing. This you can get 95% of the mass of the mass. You can get a lot of money. 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 You can get a district level training, research and training. You can get a district institute for educational training. Diet is a grassroot level of institution with the district as the basic unit for educational planning for involving strategies for catering to district level specific needs. District level education and training for the district level. Then, we will conduct workshops, debates, seminars, national conferences, educational matters. That is the principle of the principle of the principle of the principle of the head of the section. A diet mission is to provide academic and resource support at the grassroots level for the success of various strategies and programs for being undertaken in the areas of elementary and adult education. That's why we have to specify that we have to DLED. DLED is not the same as TTC. That's why we have to primary sector, primary education quality, primary teachers. Uh, training kodukkunnada ana training ana dlet ennu pariya adu kondu thanne diet eppozhum elementary education nu venditullada ana next uh, diet have been uh, assigned a pay setting role in two sub two aspects that is excellence in the institutes uh, uh, excellence in the institute on work avaru uh, thanne sthapanangal thanne Akore Kore innovative Adla Kayangala Kandati Nadapil Varanu Kuda helping elementary and adult education system in the district achieving excellence. And now much a staff and angle ladinoda chair and the affiliate the phone in the staff and angle when young the college on a DL at a diet to my to connect on the external practical board over another. Namaka training a Taran Taran Tarana the Lama Vadayana, workshop in Vilikana the Vadayana. Clear I have elementary education quality under the provider, provider and Ladana, diet in the lecture matter. The main functions of diet are first training. Other the Kana, both of induction, that is pre service level and continuing in service level. Okay. A poor Mavarida training program will undava. Down colleges. Okay, training could come on the Ladana. Ada Adilitane under District Institute for Education and Training. Ada under the name Parishilanam Kuduka. Engane Anna either Sambangala controlled qualitative art and uncle maintained Chiam but another. Other either can a pre service under, in service under. Then the point another. Next, resource support. Banaka material cell lung it in the Avadana. Our other in there. Or a study guide or a lingala supporting a printed atlam material on the college will lick it in itrek and idi lana the chain down the barnator. Resource support, other extension on down, guidance, development of materials, aids, evaluation tools, etc. A big goal so lella machi vedon or other periodical at the out on the team of teachers, other visit the or a poor teacher on down. Our da format and search and lay number party pick another. Our format and search evaluation pattern or a lay, number of critical codicon another. Anganella guiding a lamp. Another diet in the duty the baga at a parayanadana. Next resource support extension guide, sorry, development of materials, aids, evaluation tools, etc. Pin action research. 
ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്താ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നല്ല നോട്ട്സ് കാരണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കോളേജിൽ ബി എഡിൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പ്രോബ്ലം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെൽറ്റ് പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എല്ലാം എടുക്കുക ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുക അനാലിസിസ് നടത്തുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തുക എന്നിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് അതിനൊരു സജഷൻ കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ ആക്ഷൻ റിസർ വേറെ വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതല്ലാതെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അങ്ങനെ ഒരു 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 മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ട്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ഗ്രൂ അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട് തന്നേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇത്രേ ഉള്ളു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന്റെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ കടമയാണ് ഗവേഷണം നടത്തുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ വൊക്കാബുലറി ഇല്ല ഏത് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡൻസിൽ വൊക്കാബുലറി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന മാത്സ് ടീച്ചർ പറയാണ് മാത്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയില്ല അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രോബ്ലത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സിലൂടെ നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നു അത് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു സജഷൻ വെക്കുകയാണ് അതെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബിസൈഡ്സ് എ ഡയറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിവോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി അറ്റൻഷൻ ടു ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എമം ഗേൾസ് ആൻഡ് വിമൺ അത് മാത്രമല്ല എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന് ജോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഗേൾസ് ആൻഡ് വിമൺ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ദ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആൻഡ് അതർ എഡ്യൂക്കേഷണലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ആൻഡ് മാർജിനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ചിൽഡ്രൻ സ്ലം ഡ്വെല്ലേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടാൽ ക്ലിയർ ആണോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇവരുടേതാണ് ഡയറ്റിന്റേതാണ് ഓക്കെ ഇനി വിത്ത് എ വ്യൂ ടു എനേബിളിംഗ് ഡയറ്റ് ടു അറ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് മിഷൻ ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ്സ് അസൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രീ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പി എസ് ടി ഇ ബ്രാഞ്ച് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയും ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുക ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അതിന് ശേഷമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്ക് മുമ്പുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പൊ ബി എഡില് തേർഡ് സെമ്മില് സ്കൂൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നാ
അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടിത്തട്ടിലുള്ള ഗ്രാസ് റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് ടു കാറ്റർ ദ നീഡ് ഫോർ വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വെറൈറ്റി ടു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻപുട്സ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇതിനെ എസ് യു പി ഡബ്ല്യൂ എന്നാ പറയാ സോഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്നാ പറയാ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സി സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഏത് നേരവും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തുള്ള ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലബോറട്ടറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ അത് സി 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 സിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എയും പഠിച്ചപ്പോ എയ്സ്തെറ്റിക് എയും എന്നൊരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എന്താ പറയാ സെൻസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പഠനം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണെന്നാ പറയാ ഓക്കെ ബ്രാഞ്ച് ടു കാറ്റർ ദ നീഡ് ഫോർ വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻപുട്സ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഡി ആർ യു ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എന്തിനാണ് ടു അസിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള അവ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ഇഗ്ന കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് ഒരു ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു രീതി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ടു അസിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാർ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് നെസസറി സപ്പോർട്ട് ടു സച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഔട്ട് ഡയറ്റ് കേട്ടാ ഇതെല്ലാം ഡയറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോഡൽ ഏജൻസി അതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവരുടേതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും കോളേജസുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ സർവി ഇൻ സർവീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫീൽഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് എലമെന്ററി teachers at in the district and to organize programs for in service training assess the quality and the efficacy of such programs with the, as well as outside the direct etc in service education the kaaryam la paranjirikkunnu mathre ullu in service education program la field interaction and in the field nu ornal endha namakku ko എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോ അത് അത് ഇതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒന്നിച്ച് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുക കരിക്കുലം സി മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എം ഡി ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സി എം ഡി ഇ എന്താ ബ്രാഞ്ച് ടു ഡെവലപ്പ് കരിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സബ്മേറ്റീവ് ലേണർ ആ അതൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പുതിയതാ അത് ഇതിനു മുമ
ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അറിയില്ല കരിക്കുലം പാഠ്യപദ്ധതി മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ടു ഡെവലപ് കരിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ കരിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സബ്മേറ്റീവ് ലേണർ ഇവാലുവേഷൻ അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണേ അതിങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂല്യ നിർണയം അല്ലെ അത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ അത് ഓറൽ ആവാം റിട്ടൺ ആവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓറൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിക്ടേഷൻ നടത്തി എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഓറൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അത് റിട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവാലുവേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എഫ് ഇ അതായത് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സബ്മേറ്റീവ് സം എസ് യു എം എം എ ഇത് കിടക്കുന്നത് എം എം എ ടി ഐ വി ഇ സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അതില് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും പുതിയതാ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ടീച്ചർ കുട്ടിയോട് സംശയം ചോദിക്കും അല്ല കുട്ടിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ ടീച്ചറുടെ മെത്തേഡ് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറെ കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ വേണോ ലേണിംഗ് എയ്ഡ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണോ ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ടീച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഫോർമേറ്റീവ് എഫ് ഒ ആർ എം എ ടി ഐ വി ഇ ഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലാസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ എഫ് ഇ എന്നാണ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുക ഇനിയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്മേറ്റീവ് സബ്മേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഓർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ലെസൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ടേം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കാഡമിക് ഇയർ അതെല്ലാം സബ്മേറ്റീവ് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ അവസാനം അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്മേറ്റീവ് ലേണർ ഇവാലുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇവാലുവേഷൻ രണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്മേറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്മേറ്റീവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിന്റെ അവസാനം ടീച്ചർ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് അതൊരു സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ക്ലാസിന്റെ സോറി ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതൊരു സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേമെന്റിൽ ഒരു പരീക്ഷ വന്നു ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എന്താ പറയാ ഓണം തേർഡ് ടേം മനസ്സിലായോ അത് സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ആണ് ഇയർ എൻഡിൽ ഒരു എക്സാം വന്നു അത് സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് എന്താണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുകയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ട് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ട്വന്റി മാർക്സ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ അപ്പൊ ദിസ് മച്ച് എ സ്റ്റുഡന്റ് ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ എത്ര കണ്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് നേടാൻ പറ്റി എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പരിധിയിൽ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽസ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് അത് എഴുതിയിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിന്റെ തന്നെ കോളേജ് പറയാം ട്വന്റി ഫൈവിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് കുട്ടിക്ക് ട്വന്റി മാർക്സ് കിട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കാരണമോ അധ്യാപകന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ബലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബാക്കപ്പില് എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടിയുടെ ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്നബിലിറ്റീസ് ഇന്നഡിസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നഫിഷ്യൻസീസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിലെ നേട്ടങ്ങളാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റില് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെഷർ അവിടെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അഞ്ചു മാർക്ക് മിസ് ആയല്ലോ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടെത്തി കൊച്ചിന്റെ അഞ്ചു മാർക്ക് പോയി ഇരുപതില് ഇരുപത് മാർക്കേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചില് അഞ്ചു മാർക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മിസ് ആയ അഞ്ചു മാർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തോ ശരിയാണോ അത് തെറ്റാണോ അത് പാർഷ്യലി ആണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണോ ഇത്രയും ഗ്രാ ഒമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകളയുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ ടോപ്പിക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൊച്ചിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ബോധ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ഏരിയ എന്ന് സെർക്കിൾ ചെയ്യും അതായത് ആ പ്രോബ്ലം ഏരിയയെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് എഴുതി വെക്കണേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിലാണ് ഈ റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരിക ക്ലിയർ ആയോ റെമഡിയൽ ടെസ്റ്റിങ്ങില് റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റെമഡിയൽ ഐഡിയ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിപ്പിച്ചു പരീക്ഷ ഇട്ടു പക്ഷേ അവനത് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പൊ അവന് പരിഹാര ബോധന കൊടുക്കണം ആ റെമഡിയൽ എന്നുള്ള വേർഡില് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ട് കാരണം സാധാരണ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ കൊച്ചിന് എന്തോ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ലേണിങ് എയ്ഡ് വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഇത് ഇത്രയും കാര്യം അത് കണ്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ പ്രോഗ്രാം റെമഡിയൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ അതോ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണോ അതോ ഇ ബി ഇ ബോർഡിങ്ങിലൂടെ ഇ ബോർഡിങ് ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കണോ കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ കൊച്ചിന് മനസ്സിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ പാരഗ്രാഫ് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കണ്ട് സബ്മിറ്റീവ് ലേണർ ഇവാലുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് അത് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹൗ മച്ച് ഐ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ മൈ വർക്ക് ഞാൻ എത്ര കണ്ട് എന്റെ വർക്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫിനോമിനയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ സൈക്കോളജിയുടെ ലാബില് കുറെ ഇൻവെന്ററികൾ ഉണ്ട് കുറെ സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ട് മെഷറിങ് സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ എനിക്ക് നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ഫിനോമിനയിൽ കൊടുക്കാം എ ഗ്രേഡ് എന്നോ ബി ഗ്രേഡ് എന്നോ എ പ്ലസ് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതാണ് സ്കെയിൽ കേട്ടോ സ്കെയിൽസ് ഇൻവെന്ററീസ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണത് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആണത് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഇ ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ഇതായിട്ട് എന്താ പറയാ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ബ്രാഞ്ച് ടു ഡെവലപ്പ് സി
ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ബ്രാഞ്ച് ടു ഡെവലപ്പ് സിമ്പിൾ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് എയ്ഡുകൾ ലേണിംഗ് എയ്ഡുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫോർ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എലമെന്ററി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ പറയാ എൽ സി ഡി വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് റൂമുകൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കണം എൽ സി ഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിൽ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാവും മറ്റേ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ കയറിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പി പി ടി കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ബ്രാഞ്ച് ഡേറ്റാബേസ് ഫോർ ഇസ്റ്റ് പ്രൈമറി ആൻഡ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ ലിറ്ററസി മിഷൻ ഇതെല്ലാം ഡയറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നമുക്ക് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക Uh, and to make an appropriate database for the district for that the diet district ne base edittulladana adinde surveillance ennu parayanathu oru jillaye base edittulladana adonda adane district base aayittu parayu ta okay necessary resources for city of setting up diets recruitment of staff serikku avaru face cheyya oru problem edana diet il eppozhum venda athra faculty gal undavarilla ഇപ്പൊ കുറുപ്പംപടി ഡയറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫെമിലി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഓരോ രണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പത്ത് ടീച്ചറിന്റെ ജോലി ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ വർഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ടുള്ള പണ്ട് പണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് കോളേജസ് ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സി ടി ഇ കോളേജസ് ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജസ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് of providing education to secondary school teachers as well as elementary school elementary ഇവിടെ നല്ല മഴയേ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മഴയേ ഉണ്ട് മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ പോയതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്ഷൻ പോണുണ്ട് ഓക്കെ ടു ഓർഗനൈസ് പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സ് സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ബി എഡ് സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എൽ എഡ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ടു ഓർഗനൈസ് സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ സർവീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് അപ് ടു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടതാണ് to organize subject oriented in service teacher education program ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറ്റുകളാണ് ഇതിനെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ മിക്കവാറും വൺ ഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ടു ഡേ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അവർ എന്തെയും അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുപോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് next to provide extension and resource support services to secondary school uh, secondary schools school complexes and individual teachers no? to provide extension and resource support services resource support services ad provide material laikkam ഇ ലേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിരിക്കാം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും അതിന്റെ ബ്രൗഷറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ സ്റ്റഡി ഹാൻഡ് ബുക്കുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ബുക്കുകൾ എന്താ പറയാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ടു കണ്ടക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തും അതുപോലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻസിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ന്യൂ ഏരിയാസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസേൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര മൂല്യ 
വിദ്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ പോപ്പുലേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തില് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളെല്ലാം സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ടോ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ട്സുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയില്ലേ എന്നിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിസ്റ്റുകളെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ സെമിനാറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജുകൾ കിട്ടും അതും ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫാക്ടറിയിലെ വ്യക്തികളെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരും കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിലൂടെ ഉച്ച നോളജ് ഉണ്ടാവും അത് അത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എൻകറേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ എക്സിബിഷനുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഏതെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതൊക്കെ എൻകറേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത മുറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അത്രയുമാണല്ലോ വരുന്നത് പിന്നെ അത് ഐ എ എസ് ഇ എസ് ഐ എ എസ് ഇ എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ കണ്ടക്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ കണ്ടക്ട് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഫീൽഡിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഫീൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി കണ്ടക്ട് എം എഡ് എം ഫിൽ ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എലമെന്ററി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ബിസൈഡ്സ് സം ഐ എ എസ് ഇ എസ് മേ ഓർഗനൈസ് ഫോർ ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടക്ട് എം എഡ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയാണ് എം എഡ് എന്ന് പറയുക ബി എഡിന്റെ അതുപോലെ എം ഫിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിലോസഫി അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എലമെന്ററി അതുപോലെ തന്നെ താഴെ തട്ടിലും എലമെന്ററി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതായത് നല്ല ഗവേഷണ പ്രൊഫസ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ കുട്ടി ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നോളജ് നിക്കുന്നില്ല തീരുന്നില്ല നമ്മൾ എന്നും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ നോളജ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനിയും ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡൈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സി ടി എസ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഐ എ എസ് ഇസ് വർ സാങ്ഷൻഡ് എക്രോസ് ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബിസൈഡ്സ് ദ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീം ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ സംവാട്ട് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പീരിയഡ് അതിൽ മാറ്റം നമ്മൾ അത് പഠിച്ചതാണ് അതല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് പ്ലാൻ പീരിയഡ് അനദർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂ സി ടി എസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഐ എ എസ് സി ആർ ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിൽ നല്ലോണം ഫണ്ട് ഇറക്കി ഒരുപാട് പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്റെ അർത്ഥം എന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനിയും എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അല്ലെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കണ്ട അത് ഞാനത് നോക്കട്ടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ
National Education Policy in 1992. But 86 to 68 to revision was 92. That is the lecture to establish national system of education that implies all students irrespective of caste, creed, sex, and religion have access to education of comparable quality. Clear on. 92 was to establish a national system of education. Education that implies that implies all students irrespective of caste, creed, sex, and religion have access to education. Vidya Pyasam Lebhya Maganam to have education of comparable quality. Nalla guna nilavar mula Vidya Pyasam or Kuvaritanam. Adana National uh, Education Policy 1992 Fundamental Aitala, Lecture in the Varia. They seek in the other. In him, in the honor, who introduced the national policy on education? Hmm. Rajiv Gandhi, Prime Minister, ninety two willer, Rajiv Gandhi, uh, Samir under the Pasa either Pinna. Prime Minister Manmohan Singh in the Kalatan of the Yama Wildlingal implement the Chiraba. Main features in the Kanamoka. First one, common school system. First, common school system. Second, minimum levels of learning. Minimum levels of learning. Next, value education. Next, role of media and educational technology. Role of media and educational technology. Next, work experience. Next, emphasizing on teaching of mathematics. Emphasizing on teaching of mathematics and science. Next, sports and physical education. And education for international understanding. What are the features of national policy on education in 1992? First, common school system. Minimum levels of learning. Oro stage of primary, second, upper primary, secondary, higher secondary. You oro stage cross Minimum levels of learning achieved. Next value education. Education should be based on certain values. Other social values are democratic values are personal values are okay. Next role of media. Media printed are um, uh, visual and educational technology, IT. So, next work experience. Aesthetic sense to develop confidence to develop Next, emphasize on teaching of mathematics and science. Shastra Sports and physical education for mental development. Mental and physical development. Manasiga, Shadiriga, Ayogitin Vendi, sports and physical education. Or a poor international understanding. 
ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉറക്കുണ്ടോ ഫീലിംഗ് ഓഫ് മോണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമേ തറവാട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓക്കെ ഇതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻ ഇ പി ട്വന്റി ഒക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചേക്ക് അതിന്റെ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ള പാറ്റേൺ എല്ലാം മാറി പുതിയ പാറ്റേൺ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വേണമെങ്കിൽ വെച്ചേരെ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം കീ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് പോളിസി കീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് ന്യൂ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പണിംഗ് ന്യൂ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ institutions opening new formal education institutions adu pole uh, education to non governmental adu oru oru speciality aitu parayunnadana next achieving 100% of literacy in sector district തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് മോഡൽ സ്കൂൾസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻ റൂറൽ റൂറൽ ഏരിയാസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ സ്കൂൾസ് മോഡൽ സ്കൂൾസുകൾ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയകളിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കമ്പൽസറി സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പൽസറി സോഷ്യൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ വില്ലേജ് ഏരിയകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ നമ്മൾ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് യൂസിംഗ് general schools as technical schools public instruction allengil public uh, pattern uh, system of pattern follow cheyina schools gale endha uh, uh, general schools ullakkite avada thanne technical education practice cheyikya next term yeah. technical schools in the evening shift and to capture the dropouts of general education evening classes galile dropouts galku education orappu varuthi aa dropouts inde allengile day stage inde rate korakkuga adu idinde oru idile pettadana feature gal pettadana 92 la പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിംഗ് സൊസൈറ്റി എൻഹാൻസ് ഡെവലപ്ഡ് മാനർ ബൈ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സലൈസിംഗ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദൗസ് ആൻഡ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ബേസിക് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ബേസിക് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ബൈ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോടുകൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് സ്കൂളുകളെല്ലാം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണ് എസ് എസ് എ മുൻകൈ എടുത്തതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതും ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പല എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രൊവിഷൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കണം സ്കൂൾസുകൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് അപ്പൊ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ
and allowing progressive uh, mass of education institutions. Education le positive actla changes le naam ko kono varan item flexibility item naam ko varan. Next point na rationalizing the problem of medium of instruction. Medium of instruction ne naam problem naam ko rationalize karna. Agar yaar naam le regional language le medium of instruction naam karay. International language le higher national level le karay. Global language le English le. Agar ne three language formula follow karna naam ko kono support do diya. Ini मोड्यूल अब याे ए कई बुक नोकी अब एक्सटी एइट अब नयी टू मेन कई नयी टू या सिलबस पक्षे इन डिस्क पल स्थल नयी टू का नूचा अदर्मेटीवेशन अदर्मडीसी परीक्ष मेटीरियलवारी प्रोजक्टर Uh, thank you very much